tüm dünya daha önce hiç görmediğimiz büyüklükte bir pandemi yaşıyor. Bu pandemi diğerlerinden farklı. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir virüse karşı ve zamana karşı bir savaş veriyor dünya. Covid-19 pandemisi, korona, birçok adı var halk arasında. Bugüne kadar yazılı ve görsel medya, sosyal medya yollarıyla Covid-19'un ne olduğu, nasıl bulaştığı, etkeninin ne olduğu, istatistik veriler, doğru el yıkama yöntemi, dezenfektan hazırlama, dezenfeksiyon çeşitleri, dezenfektan çeşitleri, temizlik ve dezenfektiyon yöntemleri, sosyal mesafe ne demek ve benzeri birçok konuda birçok yayın yapıldı. Bunları her yerde bulabilirsiniz artık. Biz biraz daha farklı bir açıdan bakacağız Covid-19 pandemisine. Nedir peki bu Covid-19'un biz insanlara yaptığı? Covid-19 sistemik yani tüm vücuda yayılan ve çeşitli sistemleri etkileyen bir virüs enfeksiyonu yapıyor insan vücuduna girdiği zaman. Etkenin bilimsel adı SARS-CoV-2 adenomyus. Dikkat ederseniz solunum yolları enfeksiyonu demedim. Çünkü mevsimsel grip, enfluenza gibi sadece solunum yollarını etkileyen bir enfeksiyon değil. Yani tüm vücudu etkileyen bir hastalık oluşturuyor. Eminim ki ağzımızdan konuşurken Bağırırken, nefes alırken, hıçkırırken, hapşırırken, tükürürken, yemek yerken ve diğer birçok durumda çıkan aerosol damlacıklarına tutunarak onlarla birlikte dış ortama çıkıp yayıldığını hepimiz biliyoruz artık. Ancak burnumuzun içinden çıkan havayla da aynı şekilde ortamlara yayıldığını biliyor muyuz? Ortama yayan bu aerosollar eğer ortam havalandırması iyi değilse, yani kapalı bir ortam ise uzun süre havada canlı olarak asılı kalabiliyor. Damlacıkların düştüğü yüzeylerde, yüzeye göre değişen sürelerde canlılıklarını yitiriyorlar. Peki bize nasıl bulaşıyor? Bize ağız, burun ve göz mukozalarımızdan girerek bulaşıyor. Nasıl mı? Temel olarak iki yolda. Bir, nefes alıp verirken, konuşurken, spor yaparken, sigara içerken, yani her aldığımız nefeste. İkincisi, kirli olan elimizi ağzımıza, burnumuza, yüzümüze ya da gözümüze değdirdiğimizde. Alınan virüs kısa süre içerisinde hızla çoğalarak hücrelerimizin içine girerek çoğalıyor ve bizi hasta edebilecek düzeye ulaşıyor. Burada önemli olan bir nokta var. Ne kadar çok virüs alırsa vücudumuza eğer, o kadar çok hasta olma olasılığımız artıyor. Çünkü virüs miktarı vücudumuzun doğal bağışıklık sistemi yenecek güce eriştiğinde hastalık ortaya çıkarıyor önce. O zaman öncelikle biz, bu virüs vücudun virüsümüze girmemesi için gerekli önlemleri almalıyız. Ancak tüm önlemlerimize rağmen, tüm önlemlerimize karşı eğer vücudumuza girdiyse o zaman da sayıcı çok olmamalı en azından. Peki başka ne yapmalıyız? Önemli olan bir şey daha var. Vücudumuzun koruyucu kolluk kuvvetlerine yani bağışıklık sistemimize sınırlarımızdan sızan düşman kuvvetlerini Covid-19 virüslerini savunabilecek kadar güçlülük vermeli ve güçlü tutmalıyız. İşte biz hekimlerin sizlere kişisel düzeyde yapacağınızı anlattığımız konular hep bu temellerden çıkıyor. Nasıl kendimizi ve bir arada olduklarımızı koruyabiliriz derseniz yapacaklarımızı Dört ana maddede sınıf verebiliriz. Bulunduğumuz ortama virüs yaymamak için yapmamız gerekenler, ortamdaki yayılmış virüsleri almamak için yapmamız gerekenler, her şeye rağmen vücudumuza girmiş olan virüslere karşı vücudumuzun bağışıklık sistemini önceden kuvvetlendirmek için yapmamız gerekenler. Tüm bunlara rağmen hasta olursak, Kısa ve uzun vadede yapmamız gerekenlerde dördüncü önemli nokta. 
Şimdi bu saydığımız ana başlıkları bugüne kadar gözlemlediğimiz önemli noktalarından sıklıkla yanlış yapılan, unutulan taraflarından biraz daha açmaya çalışalım. Bulunduğumuz ortama virüs yaymamak için yapmamız gerekenlerle başlıyoruz. En önemli korunma maddesi burada maske takma. Maske yasal olarak zaten ev dışında her ortamda takılması artık zorunda. Maske hem kişinin virüsü taşıyor olması durumunda çevreye damlacıklarla birlikte virüs yaymasını engelliyor. Hem de ortamda yayılmış virüs mevcutsa bu virüslerin ağız ve burundan alınmasını almamıza engel oluyor. Bu nedenle maske hem ağızı hem de burunu tam olarak örtmeli ve dahası iki yandan kaçak oluşturacak boşluklar olmadan takılmalıdır. Maske kullanımında sıklıkla gördüğümüz yanlışlara gelince burun açıkta kalmamalıdır. Maske sadece ağızı değil, hem ağızı hem de burunu tam olarak ötmelidir. Unutmayınız ki burundan çıkan nefes de hem virüs ortamı yayılmakta hem de burundan aldığımız solukla virüs bize ulaşmaktadır. Ağız burun tam olarak kapanmasına rağmen maske yüzümüze tam olarak oturmuyorsa eğer küçük kalıyor ya da aşırı büyük bir maske takıyorsak iki yandan hava kaçağı olması doğaldır. Bu hava koşaklarından da virüsü alma veya verme kaçınılmaz bir gerçektir. Maskenin ön yüzü dış ortamla sürekli temas ettiği için havada asılı kalan görülmeyen virüs ve damlacıklar oraya yakışır. Bu nedenle enfektedir, mikropludur. Maske dezenfekte edilmiş temiz elle takılmalı, asla takıldıktan sonra maskenin ön yüzü elden görülür. Eğer yanlışlıkla veya mecburen ön yüz ellenmek zorunda kalırsa hemen ardından 20 saniye süreyle uygun yöntemle eller dezenfekte edilmelidir. Maskeler aldığımız verdiğimiz her nefeste ellenlendiğinden veya bir başka sebeple kirlendiği durumlarda değiştirilmelidir. Çıkarılacak olan maske lastiklerinden tutularak ön yüzüne dokunulmadan çıkarılmalı. Mutlaka kapalı bir çöpe atılmalıdır. Sokağa, dışarıya, başıboş içinde maske atılmamalıdır. Maskeler yıkanarak veya bekletilerek tekrar tekrar kullanılmaz. Maskeler tek kullanılmalıdır. Yemekhane veya lokantalarda içeriye maske ile girmeliyiz. Maskemizi sadece masada oturup yemeği yemeye başlarken çıkartmalıyız. Yemek bitiminde masadan kalkmadan önce maskeyi tekrar takmalı, masadan öyle kalkmalıyız. Özellikle tuvalet gibi yerlerde tek kişi olduğumuzda dahi maskeyi çıkarmamak bir diğer önemli nokta. Çünkü içerideki havada sizden önce tuvaleti kullanan kişilerden kalan COVID-19 virüsü olabileceği gibi eğer siz Covid-19 taşıyor iseniz, gelenlere nefesinizle ulaştırabilirsiniz. Bir diğer husus, sosyal mesafeyi korumalıyız. İnsanlarla öpüşmek, topalaşmak, sarılmak, bir buçuk ila iki metre aradan daha yakına gelmek, kalabalık yerlerde ve kapalı ortamlarda uzak durmak gerekmektedir. Tercihen çok katlı binalarda merdivenle yürünerek çıkabilecek katlara, Çıkmak için asansör yerine merdiveni kullanma doğru tercih olacaktır. Sosyal mesafeyi korurken yaptığımız sıklıkla yaptığımız yanlışlardan bir diğeri ise selamlaşmak amacıyla yumrukların birbirine temas ettirilmesidir. Bu yanlış bir uygulamadır. Aslında burada tıpkı tokalaşmak gibi el teması olmaktadır. Böyle bir durum virüsün yayılması için olanak sağlar, temastan ve yakınlaşmalardan kaçınılmalıdır. Pandemi sonuna kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekiyor. Kısacası, çay kahve yemek moralarında dostların arasına, 
soyunma ve dinlenme odalarındaki kişilerin arasına, birlikte çalışılan ortamlarda çalışanların arasına, kuyruklarda bekleyenlerin arasına, toplu taşıma araçlarında yolcuların arasına, park ve bahçelerde oturanların arasına, ev ziyaretlerine, dostlarla uzun uzun yemekli buluşmalara, birlikte kahve veya bir şeyler içmelere, düğün ve dernek eğlencelerine uzun bir ara vermek en doğrusu olacaktır. Son derece önemli olan ve gözden kaçan bir başka şey de kapalı ortamlarda veya açık alanlarda bile olsa mesafeyi, sosyal mesafeyi korumadan karşılıklı sigara içilmesidir. Sigara içimi sırasında nefes çekilmesi ve nefesin sigara dumanının ortama yayılması maskesiz dolaşmakla eş ve yer olup sigara dumanıyla nefesle birlikte virüs partiküllerinin de çıkmış olacağı aşikardır. Bu nedenle eğer sigara içmeye devam edilecekse pandemi süresince hava akımı olan dış mekanlarda yalnız olarak ya da uzun bir sosyal mesafe korunarak içilmelidir. Kapalı ortamlarda temizlik yapılması ve taze havayla sürekli havalandırılması ortama yayılan virüslerin odadan temizlenmesini sağlar. Bu yapılmazsa odada saatlerce havada asılı kalarak canlılığını yitirmeyeceklerdir. Bu nedenle her, neyse, her zaman için kapalı ortamlarda temiz havanın içeride dolaştırılması ve havalandırmanın taze ve temiz havada yapılması ama soğuk olsa bile aralıklı dönemlerde düzenli olarak oda kapılarının ve camların açılarak içeri temiz havanın girmesi sağlanmalıdır. Düzenli aralıklarla ortamın temizliği ve gerekirse yüzeyin dezenfekte edilmesi, kapı kolu, elektrik düğmesi, musluk başlığı, bilgisayar mouse kulemeleri, masa, sandalye gibi yüzeylerin başta olmak üzere hijyen şartlarına uygun temizlik malzemeleri ile yapılması, temizliğinin yapılması ve düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanması bir diğer yayılmayı önleme eğitimi olacak. Bir diğer maddeye geçelim. Ortamda yayılmış virüsleri almamak için ne yapmalıyız? Bu maddeler ilk maske ve sosyal mesafede bulunmakla birlikte bunlara zaten ilk maddede değinmiştik. Bu nedenle doğrudan üçüncü maddeye gelirse sık sık ellerimizi en az 20 saniye süreyle usulüne uygun olmak üzere sabun, deterjan, alkol bazı dezenfektan Kolonya gibi dezenfektan ürünlerle temizlemeliyiz. Bu hijyen kurallarının ta başında gelen bir işleridir. Bunu yaparken şunu dikkat etmekte yarar var. Sadece ve sadece sabun ile değil dezenfektan ilar ile de yapılan temizleme işleminde en az 20 saniye süreyle ellerimizi dezenfekte etmek ve ellerimizin tüm yüzeylerini bu maddeyle birleştirmek gerekmektedir. Para tutulduğunda ya da cep telefonunuzu elinize aldığınızda ellerinizin kirlenmiş olduğunu unutmayalım. Bu nedenle bu işlevlerden sonra da ellerimizi... Bir diğer maddemiz bağışıklık sistemimizi önceden kuvvetlendirme. Dengeli ve düzgün beslenme bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için yapmamız gereken şeylerin başında gelmekte. Öğün atlamadan düzenli aralıklarla ve Facebook ürünlerden kaçınarak beslenme gerekmekte. Her gün eğer karanlık bir odada yeterli ve iyi uyku uyuyabilir isek, vücudumuzun salgılamış olduğu melatonin bağışıklık sistemimize güç katan, pozitif yönde etki eden bir hormon olacaktır. Yeterli uyku uyumak aynı şekilde bağışıklık sistemini destekler. Spor ve egzersiz ile hem kilo kontrolü hem de vücudumuzun zinde ve diri tutmak ve zinde kalmasını sağlamak bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmenin bir diğer yoludur. Sigara, alkol ve diğer tüm uyuşturucu maddelerden uzak durmanın ne kadar gerekli olduğunu ve bağışıklık sistemimizi bu tip maddelerin ne kadar yıprattıklarını sanırım bilmeyiniz yoktur. O yüzden bunları tüketmekten uzak durmalıyız. Bunun bir diğer yoludur. 
C vitamininden zengin meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketmemiz gerekmektedir. C vitamini başlı bağışıklık sistemi güçlendirip enfeksiyonlara karşı direncimizi arttırmaktadır. Bol bol C vitamininden zengin besinleri tüketmek yanı sıra gerekirse günde en az 1000 mg'lık C vitamini takviyesi almak bu süreçte önem kazanmaktadır. Vücudun D vitaminini optimum düzeye çıkarmak bir diğer bağışıklık sistemini kuvvetlendirme yöntemi olmaktadır. D vitamini kemik dokumuz için gerekli olduğu kadar bağışıklık sistemimiz için de vazgeçilmez bir vitamindir. Güneş ışıklarından aldığımız D vitamininin e, güneş ışıkları ise aldığımız D vitamininin vücudumuzda kullanımı için gerekli. O zaman her fırsatta açık havada güneşten yararlanırken bir yandan da gerekirse günde 1500 ila 2000 ünite D vitamini takviyesi yapmakta herhalde. Tüm bunlara rağmen eğer hasta olur ise yani vücudumuza virüsü almış ve hastalık ortaya çıkmış ise o zaman karantina boyunca ister pozitif karantinada olalım ister temaslı olarak karantinaya olmuş olalım. Karantina kanallarına tam uymalı ve evden dışarıya çıkmamalıyız. Karantinaya alındığımızda eğer pozitif ise ev halkından mümkün olduğunca ayrı bir yerde karantinaya geçirmeye çalışmalıyız. Eğer bu mümkün değilse oda ve tuvalet ayrılmalı, yemekler tek başına ayrı bir odada yenilmeli, kullanılan tüm mutfak ve ev gereçleri ayrılarak yıkanmasında deterjan ve 60 derecelik sıcak su kullanılmalıdır. Eğer oda ayrımı diye yapılamıyor ise, yani karantin manelte mekanımızda başkaları da var ise, tecrit imkanı yoksa sosyal mesafeyi maksimum koruyup sürekli maske tokmak gerekmekte. Aynı kurallar temaslı olmamız durumunda geçerli. Eğer karantinadayken hastalık belirtileri başlar veya ağırlaşırsa hastaneye gitmek için 112 acil ambulans servisini arayarak verdikleri direktifler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir. Karantinada dışarı çıkılmayacağı gibi eve hiçbir şekilde misafir veya ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiği de açıktır. Karantinaya alındığınızda sağlık görevlilerince getirilecek olan ilaçlar eksiksiz ve zamanında kullanılmalı. Yan etki görülürse ALO 184 korona danışma hakkına danışılmalıdır. Karantina süresi bitiminde işe geri döndüğümüzde ve tüm bu korona önlemlerini bir kez daha gözden geçirerek daha sıkı sıkı korunmaya devam etmemiz gerekiyor. Covid-19 enfeksiyonu geçirildiğinde kalıcı bir bağışıklık oluşturmamaktadır. Bu nedenle enfeksiyonu geçirenlerin tekrar enfeksiyon geçirme riski her zaman mevcuttur. Bu buna daima hazırlıklı olunmalı ve korunma önlemleri gevşetilmelidir.